Hola, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de la Biblioteca Galáctica de Bibliotecarios a la Distancia con las recomendaciones literarias y espacios culturales que tenemos en la Ciudad de México. En esta ocasión comenzaremos con Oscar que nos recomienda El Juego de Avalorios o El Juego de los Avalorios, escrita por Germán Gess y publicada en 1943. Suri con la recomendación del Museo del Tequila y el Mezcal. Y finalmente Canec, somos voces del Centro Cultural de la Diversidad Sexual y de Género. Esperemos sea de su agrado. Gracias. Bienvenidos. En esta ocasión, Bibliotecarios a la Distancia, en su sección de recomendación literaria, quiere sugerir la lectura de la novela El Juego de Avalorios, del autor alemán Hermann Hesse. En esta, además de irnos introduciendo a este Juego de Avalorios, en el que el autor retoma dos inquietudes fundamentales del ser humano, o dos aspiraciones para ser más precisos. La primera, tratar de conjuntar el conocimiento y la habilidad humana, música, filosofía, matemáticas, ingeniería, ciencia, en, un solo, en una sola estructura, que va siendo este juego de valores. Y la otra, esta necesidad humana de conservar los logros obtenidos a través del tiempo de darles este, una estructura fija en la que no se pierda su esencia fundamental. Creemos que esta novela pues, tiene además el interés de que podría ser considerada una novela de ciencia ficción, ya que se desarrolla en un futuro lejano, y, nos va, y el autor nos va introduciendo a la naturaleza de este juego a través de su protagonista, Joseph Nex. Y nosotros esperamos que sea de, de su total agrado y de su interés. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hola amigos, bienvenidos a Bibliotecarios a la Distancia en esta sección de Biblioteca Galáctica. Estamos en el Museo del Tequila y del Mezcal con... Alejandro. Quien nos va a decir los horarios del museo para que vengan a visitar. Nuestros horarios de apertura son de domingo a jueves de 11 de la mañana a 10 de la noche. Viernes y sábado mismo horario de 11 de la mañana hasta 11 y media de la noche. 11 y media de la noche. ¿Y se encuentran ubicados en...? ¿eh? Estamos en la Plaza Garibaldi, justamente en el corazón de la plaza, a unas cuantas calles del metro Garibaldi o si quieren llegar por el centro histórico, a unas cuantas calles del Metro Bellas Artes y el Palacio Bellas Artes. Ok, pues muchas gracias Alejandro. Amigos, vengan al museo, nos vamos a dar una vuelta para que vean de qué se trata. Primero del mapa encontraron 14 tipos de agave, no son todos, pero son los que hacen el escalpo tradicionalmente para nuestros pueblos. Hay alrededor de 40. En el tequila siempre vendrá el mismo. En el mezcal vamos a tener hasta el del tequila se puede utilizar para hacer mezcal. Segundo, las formas. El mezcal puede seguir la versión artesanal la industrial. El tequila siga, siga la artesanal la industrial, el sabor no cambiará mucho. Y tercero, la, el origen. El tequila viene de cinco estados. Jalisco y algunos municipios de Nayarit, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas. Mezcal viene de 13 estados. Y si otros 11 se agrega, si leen aguardiente de agave. Así que mezcal tiene que ver más con la tradición y cultura de los pueblos, siendo tequila uno. El tequila que van a probar se llama Honorable la Marca, tiene 35 grados, es un 100% agave. Si quieren calidad en un tequila, siempre deben buscar esta información. Si no dice 100% es porque se agregó azúcar vegetal en el proceso. La resaca es pesada y el sabor al alcohol es mucho mayor. 
Si van a emborrachar a los amigos, que no digan siempre. En el caso del mezcal, tomaron un artesanal de Oaxaca a la de Angustifolia. Además de reposado, si lo miran, es amarillo. Quiere decir que se metió un barril un periodo menor a un año. A diferencia de un whisky o un vino, el reposo en barriles no mejora la calidad de nuestros productos. Es más, muchos lo critican porque le quita el sabor de la planta. Nosotros lo damos porque para mucha gente aquí es la primera vez tomando mezcal. Así que será más fácil de beber un poco. Vas a ver a humo. Si el ahumado les gusta, pues Oaxaca para ustedes. Si el ahumado no les gusta, Oaxaca no. Pregunten por Guanajuato y Zacatecas. Okay. Último, limón, para cortar sabor entre copa y copa. No mezclen tequila con limón, no van a arruinar todo el sabor que el productor les dio. Y naranja, es un en caso de... Mmm, no sabemos si les va a gustar. Si no les gusta, un naranja sí. Pero no quiere decir que sea la manera correcta de tomar los Perfecto, gracias, gracias Ricardo. Gracias. Hola amigas y amigos de Bibliotecarios a la distancia, sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a las cápsulas de la Biblioteca Galáctica, que hoy les queremos recomendar un, un espacio cultural que se llama Somos Voces, que está en la calle de Niza, entre Hamburgo y Glorieta de la Palma. Y bueno, este espacio cultural, además de ser una librería y cafetería, ofrece diversas actividades culturales, pero bueno, ¿Qué les parece si vamos con las personas que atienden este lugar para que nos expliquen de qué va este proyecto, para saber los horarios y más actividades que les puedan y nos puedan interesar? Bueno, ¡vamos para allá! ¡Adiós! Arges, pues muchas gracias por recibirnos y darnos un pequeño espacio para poder conocer más de qué va este proyecto y poder compartirlo con nuestras amistades de bibliotecarios a la distancia. Y bueno, te queríamos preguntar, ¿qué es el proyecto Somos Voces? Bueno, antes que nada, muchas gracias eh, por tomarnos en cuenta eh, para hablar un poquito sobre lo que es este nuestro proyecto. Eh, Somos Voces surgió en 2009, somos un proyecto cultural eh, que está integrado por varias áreas, una de ellas es la librería, que bueno, estamos aquí al frente, en la calle de Niza, número 23, eh, y bueno, nos especializamos en temáticas de sexualidad y género, esa es nuestra especialidad, eh, tanto para la librería, eh, que ten, vamos a encontrar aquí libros, este, obviamente, de temática LGBT, como si estamos en plena zona rosa, eh, y también, obviamente, feminismos, masculinidades, cuestiones de erotismo, nuevos, nuevos modelos de relación, todo esto del poliamor que ahora se está hablando mucho, bueno, acá tenemos eh, información al respecto, y bueno, esta es nuestra especialidad, acá en Somos Voces, eh, nuestro proyecto, como te decía, es cultural, ¿no? no nada más nos enfocamos en la parte de los libros, también contamos con una cafetería, que es un espacio seguro para que las personas se reúnan, conversen, nos enfocamos principalmente en que sea un espacio justamente para la comunidad LGBT+, que bueno, sabemos que no hay muchos espacios seguros, que en muchos lugares, bueno, si vas con tu pareja que es el mismo género, quizá te vean un poco mal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un espacio seguro para todas las identidades. Y también contamos con un foro cultural. Este foro tiene el mismo enfoque que les comentaba sobre sexualidad y género. Entonces, todos nuestros eventos tienen que ver con estos ejes temáticos. Tenemos tanto exposiciones fotográficas, pintura... Eh, tenemos ciclos de cine, tenemos conciertos, eh, obviamente presentaciones de libro, etc. ¿no? También es un espacio eh, pues para hablar de la cultura, ¿no? de esta cultura que, que nos toca, que nos cruza y también de estos temas que les platicaba, ¿no? que quizá no hay muchos espacios en la Ciudad de México, incluso en todo México, en los cuales se pueda tocar como estas temáticas. ¿no? 
sobre sexualidad, sobre género. Este es un espacio también de discusión, de encuentro, eh, de diálogo. Muchas gracias, Sergis. Otra pregunta, eh, ¿cómo surgió Somos Voces? Somos Voces surge en 2009. Berta de la Maza tuvo esta iniciativa y comenzó trayendo libros de España sobre temáticas LGBT. No había suficiente acceso a estos libros que ya se estaban produciendo en otros lugares. Primero empezó como una página web y posteriormente ese ya se tuvo como este espacio. Siempre hemos estado aquí desde hace 12 años, ya casi 13. Llega gente, wow, no conocí este lugar, son nuevos. No, <risa> tenemos ya casi 13 años en este lugar. Así comenzó. Desde el principio fue eh, pues la parte de la librería. ¿no? Posteriormente se abrió la cafetería y pues empezaron a ver como todos estos eventos de presentaciones de libros y demás y ya en 2016 cuando cambia la administración se abre la parte del foro a partir de ese entonces el foro también eh, complementa todo este quehacer cultural enfocado eh, como te comentaba pues a, a todas estas comunidades que quizá no tienen justamente voz en, en muchos otros espacios es muy interesante lo que nos compartes y algo que yo me preguntaba es ¿quiénes conforman somos Voces. Somos Voces está, está compuesta por varias áreas. Cada área tiene su, pues, digamos, su propio coordinador y pues prácticamente todas las personas que colaboramos somos de la comunidad o son personas aliadas. Este espacio eh, no es exclusivo, ¿no? Siempre tenemos las puertas abiertas para todas las personas, pero sí sabemos que la comunidad LGBT más necesita un espacio seguro, ¿no? Como te comentaba desde el principio. También nos enfocamos en que las personas que colaboramos también entendamos estas problemáticas porque evidentemente nos cruzan, ¿no? Entonces sí. tenemos otro tipo de sensibilidad para, para el público también que nos visita y por eso procuramos pues hacer un espacio eh, tanto interesante, seguro, eh, que fomente to toda esta parte de la, de la discusión, de temas que a lo mejor están ahorita en mucha polémica. Entonces queremos eh, justamente... Eh, ofrecer este espacio desde todas las áreas ¿no? que, te, que te comentaba tanto del foro como de librería como de cafetería ¿no? fíjate que el año pasado eh, nos catalogaron como la librería LGBT más, más grande de América Latina ¿no? tanto en espacio como en acervo entonces bueno eso obviamente nos enorgullece muchísimo eh, pero también nos preocupa un poco porque decimos, híjole, pues quiere decir que falta mucho por hacer, ¿no? Eh, no solamente en, en México, sino en todo, en todo la, el habla hispana. Eh, no hay suficiente oferta y el público está ahí, ¿no? El público LGBT+, ahí está. Entonces, eh, bueno, quizá es, es nuestra, nuestra tarea como esforzarnos un poco más para también abrir más espacios, tener mayores eh, ofertas. Por supuesto, también tenemos eh, presentaciones de libro, conversatorios, eh, lecturas, demás foros, por supuesto. Y la parte de la cafetería, bueno, ofrece un, eh, una amplia eh, selección de, de comidas, bebidas. Puedes llegar tanto a la hora Godines para hacer tu comida eh. <ríe> en 70 pesitos. Este, también puedes eh, llegar por decir, al, al final de tu día laboral, a lo mejor por un cafecito con tu pastel, a lo mejor por una chelita artesanal. Entonces tenemos una, un menú bastante amplio que se está eh, cambiando constantemente también para ofrecer novedades al público, ¿no? Y como te comentaba, es un espacio que también procura esta parte de, de ser seguro, ¿no? En todos sí. los sentidos. Y bueno, la parte del foro, obviamente, eh, lo que tiene es esta oferta cultural que tenemos alrededor de... 30, 40 eventos al mes en el foro, ya sean presentaciones de libro, ahorita vamos a tener el, el ciclo de cavar el drag, que está trayendo muchísima gente, a la gente le encanta la parte del drag, entonces bueno, aquí, aquí va a estar viernes y sábados, y también tenemos eh, música, tenemos foros de discusión, conversatorios, también hay grupos que sesionan de manera periódica, eh, grupos de, de discusión, obviamente eh, con temáticas que tienen que ver con lo que les estaba comentando, ¿no? Todo lo que oh, tiene que ver con sexualidad y género. Eh, también hay, hay grupos especializados que están reuniéndose para, pues, para generar este diálogo, ¿no? Y bueno, básicamente sí. eso es lo que, lo que hacemos acá en, en Somos Voces. Me parece que es muy bonito ver cómo crece un proyecto el cual tiene un compromiso y va más allá de custodiar libros. El compromiso de, de Somos Voces desde que surgió eh, fue 
enfocarnos a, a toda esta realidad que históricamente se ha silenciado, ¿no? que es, eh, por supuesto, eh, las mujeres, digo ahorita que está cerca el, el 8 de, de marzo, tenemos aquí, mira, una amplia selección de, de libros sobre feminismos y también, por supuesto, a la comunidad LGBT+, ¿no? que, que son sectores de la población que históricamente pues, hemos sufrido desde muchos ángulos y que necesitamos finalmente eh, pues, alzar la voz. ¿no? Aquí está, somos voces sí, y es esta, esta pluralidad también, ¿no? respetar siempre la pluralidad de estas voces, siempre eh, generar tanto un espacio físico seguro eh, como también este espacio digamos eh, de discusión, nos enfocamos en la parte cultural porque bueno sabemos que desde ahí parten los verdaderos cambios sociales ¿no? eh, las leyes por supuesto que son necesarias pero las leyes no se aplican mientras las personas no cambien tanto las personas que están a cargo de, de hacer cumplir la ley como pues toda la sociedad ¿no? entonces mientras no hagamos ese cambio en lo profundo de las personas eh, pues difícilmente vamos a, a, a llegar al siguiente paso ¿no? como sociedad y por eso le apostamos a la cultura, ¿no? por eso le apostamos a las letras, a, al arte eh, porque sabemos que eso toca lo más profundo del ser humano y, y ahí es donde se genera el cambio real ¿no? entonces por eso, por eso trabajamos todos los días para que pues no solamente tengamos un espacio donde híjole, tú y tu pareja pueden venir con tranquilidad este, a tomarse un café eh, no solamente vas a tener un espacio donde comprar libros que a lo mejor no encuentras en ninguna otra librería eh, también eh, queremos fomentar esta parte del cambio ¿no? como decías, este compromiso social al final, al final del día tiene que ver con eso, ¿no? con nuevos mensajes, con nuevas ideas con, con sensibilizar ¿no? porque a lo mejor eh, lo entendemos de manera racional, pero si en el fondo no nos toca si en el fondo no leemos una historia de una persona que a lo mejor no teníamos idea de cómo era la vida eh, de alguien que es diferente a uno, decimos, híjole, no lo había considerado, ¿no? Eh, no sabía lo que se sentía ser tú. Entonces, eh, por eso a mí me encanta la parte de las letras de la literatura, porque tiene ese poder, ¿no? Eh, y el arte en general tiene ese poder de, de llegar a, a lo más profundo del ser humano. Trabajamos con muchos escritoras y escritores que son independientes, ¿no? que a lo mejor no pueden eh, o no quieren colaborar con eh, las grandes editoriales, eh, bueno, traen directamente su material a casa. ¿no? Pues sí tenemos como esta perspectiva de siempre recibir eh, espectáculos y actividades que tengan que ver eh, con estos temas porque sabemos lo difícil que es conseguir un espacio para estas eh, comunidades, ¿no? en otros lugares, eh, en otros centros culturales, en otros espacios. Eh, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Claro. Entonces, eh, muchas veces recibimos también actividades de gente que a lo mejor está haciendo su, su arte, no sé, en Chiapas, eh, en Oaxaca, en Nuevo León, ¿no? Y vienen a, acá a Somos Voces precisamente porque no hay suficientes espacios, ¿no? En, en México en general, eh, que alberguen eh, de manera segura a todas estas realidades. Como bien comentabas, y a mí me sorprendió, es una... Una librería eh, de las más grandes de Latinoamérica. ¿no? Y eso me parece que se dice con mucho orgullo. ¿no? ¿Hay alguna actividad próxima que nos puedan recomendar? Sí, claro que sí. Bueno, les comentaba, tenemos muchísimas actividades durante todo el mes, todos los meses. Bueno, una de las que tenemos ahorita, de las más importantes, es justamente el ciclo de cabaret eh, Drag Queen. Entonces, eh, durante todo marzo estamos teniendo funciones los días viernes y sábados por la tarde. Entonces, hay diferentes eh, shows que tienen que ver justamente con este enfoque de cabaret drag queen. Buenísimos, la verdad, eh, son de una muy buena calidad. Eh, entonces, bueno, para que se den una vuelta todos los viernes y sábados por la tarde, eh, a partir de las 7, acá en Somos Voces, pueden adquirir los boletos directamente acá. Eh, o si no, nos escriben y eh, nos llaman. Bueno, nos ubicamos eh, aquí en la Ciudad de México, en la calle de Niza, número 23A. Estamos entre la Glorieta de la Palma de Reforma y la calle de Hamburgo. ¿Cómo pueden llegar en transporte público? Pues tenemos súper cerca, aquí a una calle y media, el, el Metrobús de, de Hamburgo, justamente. Y estamos aproximadamente a tres calles eh, del Metro de, de la Glorieta de Insurgentes. Entonces, bueno, está facilísimo. Este... 
Y bueno, también nos encuentran eh, como Somos Voces en redes sociales, Somos Voces MX, tanto Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, uh -huh. ahí nos encuentran, ahí se están publicando todas nuestras actividades. Uh -huh. eh, también tenemos un catálogo, hablando de los libros uh -huh. específicamente, tenemos nuestro catálogo en línea, también nos, gusta, nos buscan ahí como Somos Voces eh, y pueden checar todo, todos los libros, también nos pueden hacer este pedidos desde eh, de otros lugares de la república uh, y del mundo, claro que sí, se los enviamos buenísimo. con mucho gusto. <risa> este, nuestros horarios ahorita son de lunes a sábado, abrimos a la una de la tarde, si sí, abrimos un poquito tarde, <risa> <risa> abrimos un, a la una de la tarde y este, cerramos a las ocho, excepto los viernes y sábados que estamos cerrando a las nueve de la noche. Pues Arges, muchísimas gracias por darnos este espacio a, a las y los compañeros de Bibliotecarios a la Distancia, les agradecemos mucho. Y ojalá que, que las bibliotecas públicas también entremos a estas discusiones, promovamos estos, eh, estos esfuerzos como los que hace Somos Voces. Muchas gracias, Arges, por tu tiempo. Y pues bueno, no queda más que decir que nos vemos, nos estaremos viendo pronto. Hasta pronto, Arges. 